Deshalb wollen wir in den Gazastreifen gucken auf die aktuellen Bilder, die uns aus dem Nahen Osten erreichen. Sie sehen auch wieder massive Rauchwolken, die dort aufsteigen. Also die Offensiven der israelischen Bodentruppen gegen die Hamas-Terroristen gehen weiter. Und diese Hamas-Terroristen, die haben ihr Vorgehen offenbar geändert. So sollen sie zu einer Guerillataktik übergegangen sein. Die Folge sind zunehmende Verluste für die israelischen Bodentruppen im Gazastreifen. Allein in den Stunden über Weihnachten sind 14 Soldaten gefallen. Außerdem wurden in den Tunneln die Leichen von fünf Geiseln geborgen. Das Kriegskabinett von Ministerpräsident Netanyahu wird sich heute mit dem Plan Ägyptens zur Beendigung des Nahostkonfliktes beschäftigen. Der Papst rief in seiner Christmette eindrücklich zu Frieden auf. Der aktuelle Kriegsüberblick von Jonas Feld. Es ist seine elfte Messe als Papst und die muss Franziskus größtenteils im Sitzen halten. Knieprobleme machen es dem 87-Jährigen kaum möglich, vor den 6.500 Gläubigen im Petersdom im Stehen zu predigen. Seine Botschaft ist klar, richtet sich gegen Konsum und den Krieg in Israel und Gaza. Heute Abend sind unsere Herzen in Bethlehem, wo der Friedensfürst einmal mehr von der sinnlosen Logik des Krieges zurückgewiesen wird. Von dem Lärm der Waffen, der auch heute noch verhindert, dass er einen Platz in der Welt findet. Hier in Bethlehem selbst ist von Weihnachtsstimmung in diesem Jahr kaum etwas zu spüren. Auf Weihnachtsbaum und Straßenbeleuchtung hat die Stadt wegen des Krieges verzichtet und auch die Messe findet in gedrückter Stimmung statt. Kaum Touristen haben sich in der Geburtsstadt Jesu eingefunden, auch aufgrund der weltweiten Reisewarnung. Und auch der katholische Patriarch Pizzaballa findet deutliche Worte, fordert ein Ende des Kriegs und einen Neubeginn des Dialogs zwischen Israelis und Palästinensern. Ihr seid nicht allein, wir werden euch nie im Stich lassen. Seid mutig, wie ihr es bis jetzt gewesen seid. Ihr habt Angst, Tod und Tragödien erlebt, aber ihr seid in diesem Moment ein Licht. Deshalb sagen wir euch von hier aus, von Bethlehem, dass wir euch umarmen. Keine 100 Kilometer entfernt tobt derweil der Krieg unerbittlich weiter. So sollen laut der Hamas bei israelischen Luftangriffen 70 Menschen ums Leben gekommen sein. Die israelische Armee meldet derweil den Fund von fünf Leichen von Hamas-Geiseln in den Tunneln im Norden Gazas. Derweil steigt die Zahl der in Gaza gefallenen israelischen Soldaten seit Kriegsbeginn auf 154. Der Krieg hat einen sehr hohen Preis in Form des Lebens unserer heldenhaften Soldaten. Und wir tun alles, um das Leben unserer Soldaten zu schützen. Aber eines werden wir nicht tun, wir werden nicht aufhören, bis wir den Sieg errungen haben. Ein möglicher Lichtblick, ein ägyptischer Plan für ein Kriegsende in mehreren Stufen. Der sieht unter anderem einen weiteren Austausch von Hamas-Geiseln und israelischen Gefangenen und eine längere Feuerpause vor. Israels Kriegskabinett will heute über den Vorschlag beraten.